তেইশে জুন দু হাজার তেইশ তিলোত্তমা কলকাতায় এক নামি হোটেলে বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্সের উদ্যোগে স্টক হোল্ডারদের সাথে মত বিনিময়ের এক সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ বিমান সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মান্যবার উপহাই কমিশনার বাংলাদেশ উপহাই কমিশন কলকাতা জানাব আন্দালিব ইলিয়াস উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ উপহাই কমিশনারের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বরা সভায় মূল বক্তব্য রাখেন বিমান এথিক্স কমিটির জানাব শাকিল মেরাজ দু হাজার একুশ বাইশে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শেখ হাসিনার একটা বড় পদক্ষেপ ছিল যে দুই দেশকে প্রধানত এমনভাবে ব্যবসার সাথে যুক্ত করে দেবে যে ব্যবসা সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশকে একটা পূর্ণ দিশা একটা পূর্ণ মাত্রা আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নতি দেখা অর্থাৎ আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলাদেশ একটা প্রত্যেকটা ব্যবসায়িক প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু একটা অন্যতম জায়গা দেখা আজকে কলকাতায় সেরকমই একটা উদ্যোগ আমাদের সাথে আছেন আপনার নামটা যদি স্যার প্রথম প্রশ্ন আপনাকে যে এই যে শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রীর যে এত বড় উদ্যোগ সেই উদ্যোগ প্রথম না কোথাও বিভিন্ন স্তরে আমরা কিছুদিন আগে সরকার <laughs> 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 সেবার <laughs> অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু 
ভালো কিছু করতে চাবেন ভালো একটা কারিগর লাগে কিন্তু ভালো কারিগরের জ্ঞান আছে বুদ্ধি আছে সে ভালো মন নাই ভালো কিছু দেওয়া তাহলে কিন্তু হবে না ইন্টিগ্রিটি এটা যখনই থাকবে তখন সে ভালো মনে তার মানসিক চেষ্টায় এবং নিজস্ব অতীত জ্ঞানে সে কাজটা সুন্দরভাবে করবে আমি খুব ভালো একজন শিক্ষক আমি শিক্ষা দিতে গেলে আমার অলসতা থাকে তাহলে তো সেটা হবে না আমি খুব ভালো জানি অঙ্ক কিন্তু বাচ্চা তার অঙ্ক শিখেই না তাহলে এই ভালোর কোনো মূল্য নাই আমি খুব সৎ মানুষ অফিসে গিয়ে কাজ করি না তাই সৎ তার কোনো মূল্য নাই আবার খুব কাজ জানি কিন্তু কাজ করি না তা তার কোনো মূল্য নেই এরকম আপনার কি বিষয় হলো আপনার সততার সাথে জ্ঞান বুদ্ধি নিয়ে যদি আপনি সিনসিয়ারলি কাজটি করেন তখনই আপনার আপনার প্রতিবেশীর আপনার পরিবারের আপনার সমাজের আপনার দেশের তথা সবার উন্নতি আমরাও কারো কারো স্টেক হোল্ডার আমরা যেমন এয়ার ইন্ডিয়ার স্টেক হোল্ডার আবার বিজিসিআর স্টেক হোল্ডার আবার এজেন্টরা আমাদের স্টেক হোল্ডার আমরা যেমন সেবা দেই আবার সেবা কারো কাছ থেকে নেই তো আমরা সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রেই শুধু ইন্টিগ্রিটি রাখব সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে ইন্টিগ্রিটি রাখব না সেটা তো ইন্টিগ্রিটি হবে আমাদের স্টেক হোল্ডার হলে একটা কিছু স্টেক হোল্ডার আছে যাদের কাছে আমরা সেবা নেই যেমন এয়ার ইন্ডিয়া ডিজিসিআই ইন্ডিয়ান অয়েল এরকম বেশ কিছু সেবা আছে তারপরে আবার আমরা যাদের সেবা দিই তারা হলো স্টেক হোল্ডার হলো ট্রাভেল এজেন্সি কার্গো এজেন্সি ডাইরেক্ট প্যাসেঞ্জার এই ধরনের আয়োজন তো জীবনের মনে হচ্ছে প্রথম বলেই আমার আগে কি হয়েছে হয়েছে এর আগে হয়েছে তখন আমি ছিলাম এর আগে দুই হাজার দুইয়ে বোধ একবার হয়েছিল হয়েছিল আইটি সিরিয়াল বোধহয় কলকাতা ঢাকা কলকাতা রুটের বিমানের লাভ লাভ নিয়ে বারবার প্রশ্ন না লাভ লাভ হয় না কারণ হলো আমাদের এখানে সত্তর ডলার টিকিট টিকিট বিক্রি হয় আর আমাদের আপ ডাউনের টিকিটের ট্যাক্স পে করতে হয় আপনার ছয় হাজার দুই টাকা আর টিকিট বিক্রি করতে হয় মনে করেন সাত সাড়ে সাত আট এর মতো আপনাদের বিমানবন্দরের ভাড়াও অনেক সব দিকেই সমস্যা আপনার টিডিএস এই যে ট্যাক্স আছে আপনার টিকিটের ট্যাক্স পাঁচ পার্সেন্ট বিভিন্ন রকম ট্যাক্স আছে তারপরে বিমান কি শুধুমাত্র বন্ধুত্বের কারণে করছে না কি কারণে লস দিয়ে এরকমভাবে বিমানের বোয়িং আসছে আপনাদের কর্মী সংখ্যাও বাড়ছে স্টেক হোল্ডারদেরও বাড়ছে কিন্তু অলাভজনক শুনেন আমার দোকানে ধরেন বিশটা আইটেম আছে এর মধ্যে দুইটা আইটেম যেটা বছরে দুইবার বিক্রি হয় কিন্তু রাখতে হয় এটা ব্যবসার হাত আমার আরও অনেক স্টেশন আছে যেখানে লাভ হয় বিমান এখানে লস হয় কিন্তু ওই যে বললেন আপনি আমাদের প্রতিবেশীর সাথে আমাদের বিভিন্ন রকম যোগাযোগ আছে বিভিন্ন রকম যোগাযোগ থাকতে হয় আবার ওদের সাথে আসা যাওয়া আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী এরকম অনেক কারণে আমরা এখানে আসতে হয় আমাদের কিছু ব্যবসা আছে এখান থেকে যারা এখান থেকে ইম্পোর্ট করে তাদের এখানে আসতে হয় অফিসিয়াল হাই অফিসিয়ালদের যোগাযোগ আছে আমার ন্যাশনাল লেভেলে রাষ্ট্রীয় লেভেলে আমাদের যোগাযোগটা মনে হয় অনেক দেশের চেয়ে ইন্ডিয়ার সাথে থাকে এখানে এটা ম্যানটেন করতে হয় বিমান এখন কলকাতা থেকে কলকাতা ঢাকা রুটে কটা বিমান চলে এবং সেগুলো সপ্তাহে কলকাতায় চলে আপনার চোদ্দোটা দিল্লিতে চলে ষাটটা একুশটা ফ্লাইট চলে
সবাই উল্লেখযোগ্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন প্রেস ক্লাব কলকাতার সভাপতি শ্রী স্নেহাশিস সুর সহ বহু গুণী ব্যক্তিত্বরা বলা যেতে পারে একেবারে প্রথম প্রশ্ন স্নেহাশিসদা আপনাকে যেটা আমার করার ইচ্ছে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এই যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতবর্ষে তিনি এসে একটা উদ্যোগ নিলেন এবং ভারতবর্ষে আসার পর তিনি কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাচ্ছেন এবং একইভাবে বাংলাদেশকে একটা পৃথিবীর মাত্রায় একটা বড় মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা তারই আজকে একটা অঙ্গ বলেই মনে হচ্ছে এটা দুদিন আগে একটা বিজনেস সামিট হয়ে গেল কিভাবে দেখছেন এটাকে যে সাংবাদিক হিসেবে আপনার তো একটা দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতা তো কিভাবে দেখছেন এই এটা কতটা সাকার হতে পারে বলে মনে হয় দেখুন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনো দেশ যখন তার মানোন্নয়ন হয় আপনারা দেখেছেন যে ক্রমেই বাংলাদেশ উন্নতিশীল দেশের মর্যাদা পেতে চলেছে বিষয়টা শুধু সময়ের অপেক্ষা অর্থাৎ একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি একাধিক সংগঠনের পক্ষ থেকে পাচ্ছে এবং বাংলাদেশের মানব উন্নয়নের যে নিরিখ সেগুলো অনেক উন্নত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের থেকে এটা বাস্তব কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গুরুত্ব সেটা কিন্তু তার অর্থনীতি কতটা তার ভৌগোলিক পরিমাণ কতটা সেটা বড় কথা নয় সব দেশে আজ তার পঞ্চাশ বছর হয়েছে তার স্বাধীনতার ফলে দেশের ভেতরের উন্নয়নের পরে এখন বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক স্তরে একটা জায়গা করে নিতে চেষ্টা করছে এবং সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর অন্যান্য দেশের সফর এবং তার আগে ভারত সফর এবং ভারতে তিনি আরও আসবেন জি টোয়েন্টির একটি আমন্ত্রণে তিনি আসবেন জি কুড়ি গোষ্ঠী ভক্ত দেশ না হলেও তিনি বিশেষ আমন্ত্রিত এবং আমরা এটা দেখছি এইভাবে যে যে কোনো গোষ্ঠীতে অর্থাৎ যখন বাংলাদেশ থাকে তখন ভারতের ক্ষেত্রে একটা বাড়তি সুবিধে আপনি দেখুন যে আমরা যেখানে দশ পনেরো জনের একটা সম্মিলনী সেখানে অন্তত তিন চারজন যদি আগের থেকে আলোচনা করে নেওয়া যায় তাহলে যে কোনো প্রস্তাব সুচারুরূপে পাশ করিয়ে নেওয়া যায় বা একই কথার মানে সেই মতের সমর্থন আদায় করা যায় আমি এই চোখে দেখছি ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কটা বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়ন মানেই হচ্ছে এই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উপমহাদেশে ভারত বাংলাদেশ একসঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের ভিত্তিতে তারা সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হবে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে কি টাকা ফিল্ড আপ হবে এবং সেটা এই যে ভারতবর্ষে করা হবে এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখুন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি কিছু কিছু যেটাকে পরিভাষায় বলা হয় ডেলিভারেবলস মানে বাস্তবে মানুষ কি সুবিধে পাচ্ছে এটা এমন একটা বিষয় যে যখন বাংলাদেশের রুপি কার্ডে মানে বাংলাদেশের টাকা ভরে সেই টাকা ভারতের যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করা যাবে এর সুবিধেটা কিন্তু সুফলটা কিন্তু বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক পাবে অর্থাৎ এই যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্কের একটি নতুন নীতি বা প্রথা ঘোষিত হলো এটা কোনো বড় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উপকার আছে সেটা তো বটেই কিন্তু এটা আমি দেখছি যে সাধারণ মানুষের একটা বিরাট উপকার আছে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক যে মাধ্যম অর্থাৎ ডলারের যে আন্তর্জাতিক মুদ্রার ওঠা নামা তার উপরে আর নির্ভর করতে হবে না এই সুবিধেটা প্রতিটি মানুষ পাবেন 
এবং ভারত বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এখনো অনেক অনেক কিছু করার আছে আপনারা আমরা সবাই জানি এটা বাস্তব সেক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যে কথাটা আপনি বললেন শ্রেয়াশিসদা যে বাংলাদেশের মানুষের একেবারে স্বার্থে তাদের ভালোর স্বার্থে সবটা মিলিয়েই কিন্তু সর্বশেষ প্রশ্ন যেটা তিস্তা নিয়ে বারবার করে একটা কথা হচ্ছে মনে হয় আপনার যে এই প্রক্রিয়া তিস্তাকেও কি কোথাও একটা দিতে পারবে কোনো জায়গা দিতে পারবে দেখুন তিস্তার কথাটা এখন এই মুহূর্তে বলাটা খুব মুশকিল যে কোনো জিনিসে আপনি যখন আনন্দ নিয়ে করবেন সেটা আপনার মধ্যে মূল শুদ্ধাচারটা নিয়ে আসবে সর্বস্থায় আনন্দ না আমি যদি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই খাবারের ব্যাপারে ফাস্টফুড আপনাকে আনন্দ দেয় আপনাকে ফাস্টফুড কখনো দীর্ঘ মেয়েদের আনন্দ দেবে না দীর্ঘ মেয়েদের আনন্দ আপনি খুব স্বাভাবিক সিম্পল একটা খাবারের ক্ষেত্রে যেটা আপনি দিনের পর দিন বছর বছর খেতে পারেন সবসময় আপনি যদি আপনার কাজটা আনন্দ নিয়ে করেন আপনি যে কাজটি দাও সেটি আপনার প্লেন চালু দিব আর টিকিট বিক্রি করাই দেবো বা আমাদের অফিসে রিপোর্ট লিখাই দেবো আমার অফিসে ভিসা শিক্ষার্থীকে তাদেরকে সহায়তা করাই দেবো কাজটা আমি যদি আনন্দ দিয়ে করি তাহলে আমি কাজটা শুদ্ধভাবে করতে পারি এবং আমার জীবনের প্রত্যেকটি অংশ আমি যদি আনন্দ দিয়ে করতে পারি সেটাই আমি মনে করি এটা আমার ব্যক্তিগত আত্মতৃপ্তি যে প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে আন্তরিকের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে কাজটা করা সদা থাকো আনন্দে সংসারের নির্ভয় নির্মল প্রাণে জাগ প্রাতে আনন্দে কর গর্ব আনন্দে কথায় আছে যার শেষ ভালো তার সব ভালো এমনই চিত্র ধরা পড়ল বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর এমনই এক উদ্যোগের আজকের এই দিনে দেবজিৎ গাঙ্গুলি আর টিভি কলকাতা